వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద లిజెండ్ ఛానల్ వ్యూవర్స్ సో మనకు ఆల్రెడీ గ్రామ సచివాలయ డిజిటల్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించిన సిలబస్లో సో మనకు ఆల్రెడీ కంప్యూటర్కి సంబంధించిన పేపర్లో లాస్ట్ దా క్లాస్లో ఒకటి మనం ఆల్రెడీ నంబర్ సిస్టమ్ మీద ఒక టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన కంటిన్యూషన్ సిలబస్ ఇక్కడ మనం మొత్తం టోటల్ సిలబస్ని మనం వీడియో రూపకంగా సో మీకు అందివ్వడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన ప్రీవియస్ పార్ట్లో నంబర్ సిస్టమ్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఒకటి సో దానికి కంటిన్యూషన్లోనే ఒకటి మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది అది సో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకి క్వశ్చనింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది ప్రీవియస్లో ఉన్న క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంది సో ఒకసారి దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియోలో సో ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్లో కనుక పరిశీలించినట్లయితే మనకు ఇచ్చిన సిలబస్లో యాజ్ పర్ ద నోటిఫికేషన్ మనకి ఇచ్చిన సిలబస్లో క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ డాటా ఇన్క్యాప్సులేషన్ డాటా హైడింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ పాలిమార్ఫిజం ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ టైప్ కన్వర్షన్ కన్స్ట్రక్టర్స్ అండ్ డెస్ట్రక్టర్స్ ఫ్రంట్ ఫంక్షన్స్ దిస్ ఆపరేటర్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ గురించి సిలబస్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం సిలబస్ ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనే టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ముందు మీరు ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం ఎగ్జామ్స్ రాసిన వాళ్ళు కనుక మీరు ఆ పరిశీలించినట్లయితే సో దీంట్లో నుంచి మనకు ఆల్రెడీ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఓవర్లోడింగ్ రిలేటెడ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫంక్షనల్ ఓవర్లోడింగ్ యూసేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా అడిగాడు కొన్ని ఒకటి ఏమో థ్రిటికల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఒకటి సింటాక్టికల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ కూడా దీనికి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ రాసి జాబ్ మిస్ అయిన వాళ్ళైనా ఇప్పుడు కొత్తగా ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకైనా ఓవరాల్గా లాస్ట్ టైం ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ అండ్ ప్రజెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం మైండ్లో ఉంచుకొని టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ టాపిక్ నుంచి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే క్లాస్ అనే టాపిక్ ఉందండి ఫస్ట్ టాపిక్ సో అభ్యర్థులు ఇది క్లియర్గా గమనించండి గ్రామ సచివాలయ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కంప్యూటర్ సిలబస్ సిక్స్త్ చాప్టర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ దాంట్లో టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అనే టాపిక్లో దాంట్లో ఫస్ట్ పాయింట్ క్లాస్ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనం క్లాస్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ బేసిక్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నాడు అయితే లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎక్కువ సి ప్లస్ ప్లస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కొన్ని జావ కాన్సెప్ట్స్ని ఇక్కడ మనకు ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడం జరిగింది మీరు లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో దాంట్లో మీకు అది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమో సి ప్లస్ ప్లస్ నుంచి అడిగాడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ జావ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి అడిగాడు అయితే ఈ టాపిక్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మన క్లాస్ అనే టాపిక్ ఓన్లీ సి ప్లస్ ప్లస్లోనే డిస్కస్ చేసుకోకుండా అంటే మనం దీంట్లోనే ప్రిపేర్ అవ్వకుండా కొద్దిగా జావా కాన్సెప్ట్స్ కూడా సో అభ్యర్థులు చాలా క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది అయితే ఒకసారి మనం జనరల్గా డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దానికి రిలేటెడ్ సి ప్లస్ ప్లస్ అండ్ జావాలో ఎలా ఉంటుంది సి ప్లస్ ప్లస్ సింటాక్స్ ఏంటి జావా సింటాక్స్ ఏంటి సో వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూషన్ ప్యాటర్న్ కానీ టెస్ట్ కేసెస్ కానీ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది ఒకసారి వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనం జనరల్గా క్లాస్ గురించి కనుక మనం డెస్ డెఫినేషన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే క్లాస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం దీన్ని వచ్చేసి కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటా మెంబర్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చండి కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటాం డాటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ సో దీన్ని మనం క్లాస్ గురించి డెఫినేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు డాటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే వాట్ ఈస్ క్లాస్ ఆర్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్లాస్ అనొచ్చు లేదు అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అని ఇట్లా కూడా కొన్ని కేసెస్లో బిట్ అడగచ్చు బట్ అంత ఈజీగా బిట్ ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం పేపర్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఇచ్చిండు అంటే సింటాక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ రిలేటెడే మనకి ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇది అభ్యర్థులు కొద్దిగా గమనించాల్సి ఉంటుంది సో క్లాస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డాటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటాం అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటి అంటే డాటా మెంబర్స్ అనే పాయింట్ని కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డాటా మెంబర్స్లో మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే వేరియబుల్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అంటే ఒక క్లాస్లో మనం వేరియబుల్స్ని డిఫైన్ చేసినట్లయితే అట్లాంటి వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద సో డాటా మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ మనం కమ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అంటే వీటిని మాడ్యూల్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో మాడ్యూల్
కొన్ని కేసెస్లో దీన్ని ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు అండి క్లాస్ని క్లాస్ని మనం టెంప్లెట్ అని కూడా అనొచ్చండి సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎ టెంప్లెట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ టైప్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ అన్నట్టు సో ఇట్ ఈస్ ఎ వన్ టైప్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ టు స్టోర్ డాటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే డాటా మెంబర్స్ని మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని ఒక పర్టికులర్ టెంప్లెట్లో స్టోర్ చేసినట్లయితే సో దట్ టెంప్లెట్ని మనం క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది ఒకటి అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే కీ పాయింట్స్లోనే సెకండ్ పాయింట్ క్లాసెస్ ఆర్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండి సో మనం క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి ప్రోగ్రామింగ్లో అంటే కంపల్సరీ బై యూజింగ్ క్లాసెస్ సో వితౌట్ క్లాసెస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగచ్చు మనకి కాంప్లీట్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అట్లీస్ట్ అడు అంటే మనకి రిటర్న్ టెస్ట్లో ఓకే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెకానిజం ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మెకానిజం ఈజ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే అప్పుడు మీరు చెప్పాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే క్లాస్ అండి సో దీన్ని మనం క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు రైట్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ మెకానిజం ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ టు డెవలప్ ఆర్ టు డిక్లేర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నట్టు సో ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం డిక్లేర్ చేయడానికి కానీ లేదంటే ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం డెవలప్ చేయడానికి కానీ యూజ్ చేసే మెకానిజం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెకానిజంని మనం క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఒకసారి దీనికి సంబంధించిన సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం జనరల్గా మనకు క్లాస్ అనే దానికి సింటాక్స్ ఎట్లా ఉండొచ్చు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనం సింటాక్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ సింటాక్స్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే క్లాస్లో సింటాక్స్ వచ్చేసి దీనికి ఫస్ట్ క్లాస్ అండి తర్వాత ఫాలోడ్ బై ద క్లాస్ నేమ్ అండి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి డాటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి ఇది మనకి క్లాస్ సింటాక్స్ అవుతుంది ఈ డాటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని మనం జనరల్గా బాడీ ఆఫ్ ద క్లాస్ కింద కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు సో ఇది బాడీ ఆఫ్ ద క్లాస్ క్లాస్ దెన్ క్లాస్ నేమ్ క్లాస్ నేమ్ తీసుకుంటాం అంటే మనకి ఏదైనా ఒక క్లాస్ నేమ్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ టెస్ట్ అని ఇచ్చాను సో టెస్ట్ ఈజ్ ద క్లాస్ ఈ టెస్ట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టెక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాం దీంట్లో వన్ మెథడ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైడ్ సో మెథడ్ నేమ్ ఈజ్ ఎ డిస్ప్లే అండి సో డిస్ప్లే అనేది మెథడ్ ఈ డిక్లరేషన్ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే దీన్ని క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది క్లాస్కి సింటాక్స్ ఫస్ట్ వన్ క్లాస్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ద క్లాస్ నేమ్ దెన్ బాడీ ఆఫ్ ద క్లాస్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ క్లాస్ దెన్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ద టెస్ట్ దెన్ బాడీ ఆఫ్ ద క్లాస్ సో వీటికి సంబంధించింది అయితే ఇక్కడ ఇన్ టెక్స్ అని ఉంది చూడండి దీన్ని మనం వేరియబుల్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి సో ఇది వేరియబుల్ అవుతుంది వేరియబుల్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కోల్డ్ యాజ్ ఎ డాటా మెంబర్ అండి సో ఇది డాటా మెంబర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ వైడ్ డిస్ప్లే వైడ్ డిస్ప్లే దీన్ని వచ్చేసి మెథడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి సో మెథడ్ అంటే నా దిస్ ఈజ్ అ మెంబర్ ఫంక్షన్ సో మెంబర్ ఫంక్షన్ అన్న మెథడ్ అన్న సేమ్ అండి సో ఇట్లా కూడా మనం సో బిట్ కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇదొకటి మనకి క్లాస్ అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు క్వశ్చన్ పేపర్లో బిట్ ఎట్లా ఇస్తాడు అంటే క్వశ్చన్ పేపర్లో మనం బిట్ని కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ సైడ్కి నేను క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు క్వశ్చన్ ఇచ్చి మనకు ఒక సింటాక్స్ ఇస్తాడు సింటాక్స్ ఎట్లా అంటే సేమ్ సింటాక్స్ సో మనం క్లాస్లో కనుక మనం ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఇచ్చాడంటే క్లాస్ టెస్ట్ అని అన్నాడు ఇట్లా ఇస్తాడు అండి ఇట్లా ఇచ్చి ఏం చేశాడంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ది ఏడిటి ఇన్ ద ఎబో సింటాక్స్ అంటాడు సో ఏడిటి ఇన్ ద ఎబో సింటాక్స్ అని ఇస్తాడు అంటే మనకి ఇచ్చిన సింటాక్స్లో ఏడిటి అనేది ఏంటి అని ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు సో ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ క్లాస్ అని ఉంటుందండి సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి టెస్ట్ అని ఉంటుంది సి ఆప్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోత్ అనొచ్చు సో దెన్ డి ఆప్షన్ వచ్చేసి నన్ను అనే ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఏడిటి అంటే ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ డాటా టైప్ని కనుక మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే సో మనకు బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండి అంటే మనకి ఇక్కడ క్లాస్లో క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనేది సో ఇక్కడ మనం ఆ
అంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన సింటాక్స్లో మాడ్యూల్ అనేది ఏది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనకి ఇచ్చిన సింటాక్స్ ఏముంది ఇక్కడ క్లాస్ టెస్ట్ అని ఉంది సో దీంట్లో ఒకటి ఇన్ టెక్స్ అనుకున్నాం తర్వాత వాయిస్ డిస్ప్లే అన్నాం సో వీటి నుంచి మనం మాడ్యూల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో మాడ్యూల్ అని అంటే ఇక్కడ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో మాడ్యూల్స్ అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మనం వీటిని కన్సిడర్ చేస్తాము అని అంటే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని మనం మాడ్యూల్స్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని మనం మాడ్యూల్స్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుందండి మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మెంబర్ ఫంక్షన్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం మెంబర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇండైరెక్ట్గా దాన్ని మనం మెథడ్స్ అంటాం సో మనం మెథడ్స్ని మెంబర్ ఫంక్షన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి సో మెథడ్స్ అనే బిట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో దీనికి ఒక కనుక ఎగ్జాంపుల్ మనం పరిశీలించినట్లయితే మనకి ఇచ్చిన సింటాక్స్లో ఆర్ ఎగ్జాంపుల్లో మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి అంటే దీనికి ఆన్సర్ మీరు ఇవ్వాల్సింది సో డిస్ప్లే అనేది ఇవ్వాలండి సో డిస్ప్లే అనేది రైట్ ఆన్సర్ అండి మనం డిస్ప్లేని మాడ్యూల్ ఆర్ మెథడ్ కింద బిట్ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది ఒకటి అభ్యర్థులు గమనించాల్సి వస్తుంది ఓకే తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే దీంట్లోనే ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఇక్కడ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటాడండి ఒకటి పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ సో హౌ టు డిక్లేర్ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ మనం నెస్టెడ్ క్లాసెస్ని ఎట్లా డిక్లేర్ చేస్తాం మనకు జనరల్గా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్లో నెస్టెడ్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన బిట్టు ఎట్లా తీసుకోవడం జరుగుతుంది నెస్టెడ్ క్లాసెస్ నెస్టెడ్ క్లాసెస్ అంటే ఒక చిన్న లాజిక్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే a class within another class to declare a class within another class so to declare a class within another class so the inside class is called a nested class ante oka class ni inkoka class lo declare chesinappudu aa internal ga unna class edaithe untundo that aa class yokka hierarchy ni manam nested class kinda consider cheyadam jarugutundandi a class within another class to declare a class to declare a class within another class సో ద ఇన్సైడ్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ నెస్టెడ్ క్లాస్ ఎట్లా అంటే సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ సో ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వన్ క్లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఎ టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ దీంట్లో మళ్ళీ నేను ఇంకొక క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను క్లాస్ దెన్ టెస్ట్ టూ సో టెస్ట్ టూ ఈజ్ అనదర్ క్లాస్ దెన్ బాడీ ఆఫ్ ద టెస్ట్ టూ క్లాస్ దెన్ అగైన్ టెస్ట్ వన్ క్లాస్ ఇట్లా ఇస్తాడు అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే నెస్టెడ్ క్లాసెస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటాడు ఓకే ఇట్లా ఒక సింటాక్స్ ఇస్తాడు ఇట్లా సింటాక్స్ మనకి చేంజ్ చేస్తారు అంటే ఎగ్జాంపుల్లో ఇన్ ద ఎబో సింటాక్స్ విచ్ విచ్ క్లాస్ ఈజ్ కోల్డ్ ఎస్ ఇన్నర్ క్లాస్ అండ్ విచ్ క్లాస్ ఈజ్ కోల్డ్ ఎస్ అవుటర్ క్లాస్ అంటాడు ఎప్పుడైనా కూడా ఈ టెస్ట్ టూ అనేది ఇన్నర్ క్లాస్ అవుతుందండి సో దీన్ని ఇన్నర్ క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత టెస్ట్ వన్ అనేది దీన్ని అవుటర్ క్లాస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం సో అభ్యర్థులు ఇది ఒకటి గమనించాల్సి ఉంటుంది నెస్టెడ్ క్లాసెస్ అనే టాపిక్ రాగానే మనకు ఇండైరెక్ట్గా మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ క్లాసెస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ అండ్ అవుటర్ క్లాసెస్ అనే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇది ఇన్నర్ క్లాస్ అంటే ఒక క్లాస్ని వేరే క్లాస్లో డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఈ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంటర్నల్గా ఉండే క్లాస్ని మనం ఇన్నర్ క్లాస్ అంటాం అవుట్ సైడ్గా ఉండే క్లాస్ని అవుటర్ క్లాస్ అంటాం ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఏంటి అంటే వన్ మోర్ లాజిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ద సపోర్ట్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్ అండి సో ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ executed by using the by using the outer class object so by using the outer class object ante manaku outer class object ni base cheskoni manaku inner class anedi execute avutadi ante manaku inner class lo ev evaithe methods unnayo so ee methods annitni manam execute cheyali ante compulsory manam outer class object ni base cheskoni undali so idu oka point ikkada అంటే ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై యూజింగ్ ద అవుటర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ సో అవుటర్ క్లాస్ ఈజ్ టెస్ట్ వన్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఈజ్ టెస్ట్ టూ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్నర్ క్లాస్ మెథడ్స్ అంటే కంపల్సరీ బై ద సపోర్ట్ ఆఫ్ అవుటర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇప్పుడు మనకు అవుటర్ క్లాస్ ఏముంటుంది ఇక్కడ టెస్ట్ వన్ ఉంది అంటే టెస్ట్ టూలో ఉన్న ఏ మెథడ్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అవుటర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అభ్యర్థులు ఇదొకటి క్లియర్గా గమనించాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇంకొక లాజిక్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో నెస్టెడ్ క్లాస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ నెస్టెడ్ క్లాస్ అని అంటే ఇంకొక లాజిక్ చెప్పవచ్చు ఇక్కడ టు హైడ్ ద డాటా అనే పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి డాటా హైడింగ్ మెకానిజం సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ డాటా హైడింగ్ సో హ
then close next one more class declaration then again class suppose class name is a test to class in this again one more method suppose void output so output is a one method so method close then outer test close next again test one class close so ikkada meer blocks ni ganaka observe chesinatlayite idi first method avutundandi so idi inner class avutundi idi inkoka method so idi hierarchy so deenni manam data hiding kinda consider cheyochu ante ikkada manaku vache chudandi ippudu question etla aduthirante manaku rep exam lo itlante oka program isthadu itlante oka program change chesadu ante in this how many modules are there in the above syntax antadu how many modules are there in the above syntax ante deentlo manaku enni modules unnay anedi find out cheyalsi vastadi how many modules are there in the above syntax anante మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మాడ్యూల్స్ అంటే మనం వెయిట్ కింద కన్సిడర్ చేసామండి మాడ్యూల్స్ అంటే వాటిని మెథడ్స్ కింద కన్సిడర్ చేసాం మెథడ్స్ మాడ్యూల్స్ అంటే మనకు వచ్చేసి ఏంటి అంటే మెథడ్స్ మనం మెథడ్స్ని మాడ్యూల్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే మెథడ్స్ ఆల్ ద మెథడ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద మాడ్యూల్స్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు ఎన్ని మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయంటే వాయి డిస్ప్లే దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ మాడ్యూల్ నెక్స్ట్ వాయి డిస్ప్లే దిస్ ఈజ్ సెకండ్ మాడ్యూల్ టూ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయండి సో టూ మాడ్యూల్స్ కింద మనం బిట్ దీన్ని కన్సిడర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందండి మాడ్యూల్ వన్ అండ్ మాడ్యూల్ టూ టూ మాడ్యూల్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ హౌ మెనీ కోడ్ బ్లాక్స్ అంటాడు సో హౌ మెనీ కోడ్ బ్లాక్స్ సో ఎన్ని కోడ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు హౌ మెనీ కోడ్ బ్లాక్స్ ఇన్ ద ఎబో ఎగ్జాంపుల్ అనొచ్చు లేదంటే ఎబో సింటాక్స్ అనొచ్చు మనం కోడ్ బ్లాక్స్కి సంబంధించిన పాయింట్ ఒకటి డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ కోడ్ బ్లాక్స్ సో ఇక్కడ కోడ్ బ్లాక్ ఎట్లా ఉండొచ్చు అని అంటే మనం కోడ్ బ్లాక్స్ని కనుక కన్సిడర్ చేసినట్లయితే కోడ్ బ్లాక్స్లో ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ అవుటర్ క్లాస్ని మనం వన్ కోడ్ బ్లాక్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండి అవుటర్ క్లాస్ సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ కోడ్ బ్లాక్ నో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ కోడ్ బ్లాక్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ కోడ్ బ్లాక్ ఇది ఫోర్త్ కోడ్ బ్లాక్ అంటే మనకి ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉంటే వాటిని మనం అన్ని కోడ్ బ్లాక్స్ కింద మనం బిట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు హౌ మెనీ మెథడ్స్ అంటేనేమో టూ మెథడ్స్ వచ్చేసినాయి హౌ మెనీ కోడ్ బ్లాక్స్ ఇన్ ద ఎబో సింటాక్స్ అని అంటే మనకు సిక్స్ కోడ్ మనకు ఓవరాల్గా ఫోర్ కోడ్ బ్లాక్స్ అండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టోటల్ ఫోర్ కోడ్ బ్లాక్స్ అంటే అవుటర్ క్లాస్ వన్ కోడ్ బ్లాక్ అవుటర్ క్లాస్ మెథడ్ అగైన్ వన్ కోడ్ బ్లాక్ టూ కోడ్ బ్లాక్స్ ఇది త్రీ కోడ్ బ్లాక్ ఫోర్ కోడ్ బ్లాక్స్ అంటే ఇక్కడ హౌ మెనీ కోడ్ బ్లాక్స్ ఇన్ ద ఎబో ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఎబో సింటాక్స్ అని అంటే నాకు ఇక్కడ మనం ఇవ్వాల్సిన ఆన్సర్ సో ఫోర్ కోడ్ బ్లాక్స్ కింద మనం బిట్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండి టోటల్ ఫోర్ కోడ్ బ్లాక్స్